మన భూమి నుండి చంద్రుడి వరకు చేరాలంటే దాదాపు మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది భారత్ లో ఇస్రో ద్వారా తయారు చేయబడ్డ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెట్ కి చంద్రయాన్ టూ ని కనెక్ట్ చేసి అంతరిక్షంలోకి పంపించారు ఇదొక హెవీ లిఫ్ట్ రాకెట్ అయినప్పటికీ ఇది భూమి యొక్క జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ వరకు మాత్రమే వెళ్లగలదు ఇది భూమి నుండి దాదాపు నలభై రెండు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది అక్కడ వరకు చేరాక రాకెట్ లోని ఇంధనం మొత్తం అయిపోతుంది అదే విధంగా మన జిఎస్ఎల్వి త్రీ కూడా నలభై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు చేరాక అక్కడ దాని ఇంధనం అయిపోవడంతో అక్కడ చంద్రయాన్ టూ ని వదిలేసింది మరి ఇక్కడ నుండి చంద్రయాన్ టూ దానితో పాటు ఉన్న విక్రమ్ ల్యాండర్ ని మోసుకుంటూ ఇంకా దాదాపు మూడు లక్షల నలభై వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి చంద్రుడి వద్దకు చేరింది కానీ ఇది ఎలా అన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి అంత చిన్న ఆర్బిటర్ కి ఇంధనం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది జిఎస్ఎల్వి లాంటి భారీ రాకెట్ లో అంత ఇంధనం ఉండి కూడా అది నలభై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే వెళ్లగలిగింది కానీ చంద్రయాన్ టూ కి ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం చంద్రుడి ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్న చంద్రయాన్ ఇంకొక ఏడు సంవత్సరాలు చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందని సైంటిస్టులు అన్నారు మరి అన్ని సంవత్సరాల పాటు తిరగటానికి దానికి ఫ్యూయల్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఈ ఆసక్తికరమైన డౌట్స్ అన్నిటికీ ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో సమాధానం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మరియు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చక్కగా అర్థమవుతుంది మరి ఎప్పట్లో కొన్ని టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనున్న గంట సింబల్ ను తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే ఇస్రో ద్వారా తయారు చేయబడ్డ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెట్ అనేది ఒక త్రీ స్టేజ్ హెవీ లిఫ్ట్ లాంచింగ్ వెహికల్ దీని ఫస్ట్ స్టేజ్ లో రెండు సైడ్స్ లో అమర్చబడిన బూస్టర్ రాకెట్స్ పనిచేస్తాయి ఈ బూస్టర్ రాకెట్స్ లో ఒక్కొక్క దానిలో రెండు లక్షల ఆరు వేల కిలోల సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ ఉంటుంది అంటే రెండు బూస్టర్ రాకెట్స్ లో కలిపి మొత్తం నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల కిలోల ప్రొపలెంట్ ఉంటుంది రాకెట్ లాంచ్ అయిన నూట నలభై సెకండ్స్ లోనే ఈ బూస్టర్ రాకెట్స్ లో ఉన్న ఈ ఫ్యూల్ అంతా బర్న్ అయిపోయి అవి మెయిన్ రాకెట్ నుండి విడిపోతాయి ఇక రెండవ స్టేజ్ లో మెయిన్ రాకెట్ యొక్క మధ్య భాగంలో లక్ష పదివేల కిలోల లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యూయల్ కూడా తర్వాత రెండు వందల మూడు సెకండ్స్ లోనే బర్న్ అయిపోతుంది ఇక మూడవ స్టేజ్ అంటే ఈ భాగంలో ఇరవై ఎనిమిది వేల కిలోల ఫ్యూయల్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ గా రాకెట్ లో ఐదు లక్షల యాభై వేల కిలోల ఇంధనం ఉంటుంది అంటే కేవలం ఫ్యూయల్ యొక్క బరువే దాదాపు ఎనిమిది వందల నలభై మారుతి ఆల్టో కార్లంతా ఉంటుంది మరియు ఇంత ఇంధనం సహాయంతో ఈ రాకెట్ నలభై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే వెళ్ళింది మరి మిగతా మూడు లక్షల పైచిల్ కిలోమీటర్ల దూరం ఈ చిన్న ఆర్బిటర్ ప్రయాణించాలి కానీ ఆర్బిటర్ లో కేవలం పదిహేడు వందల కిలోల ఇంధనం మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఇంత తక్కువ ఫ్యూయల్ తో అంత దూరం ప్రయాణించడం ఎలా సంభవం నిజానికి ఈ లాంగ్ జర్నీ లో చాలా తక్కువ ఫ్యూయల్ ఖర్చు అవుతుంది రాకెట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని ఆ హైట్ లో చాలా ఫోర్స్ గా వదలటం వల్ల వచ్చిన వేగం ఇంకా ఎర్త్ మరియు చంద్రుడి యొక్క గ్రావిటీనే ఇక్కడ నుండి సహాయపడతాయి మరి అలాంటప్పుడు ఆర్బిటర్ లో ఆ పదిహేడు వందల కిలోల ఫ్యూయల్ మాత్రం ఎందుకు అనే అనుమానం మీకు వచ్చే ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ముందుగా అంతరిక్షంలో గాలి అనేది ఉండకపోవడం వల్ల మరియు రాకెట్ ఫోర్స్ గా వదిలేయటం వల్ల ఆర్బిటర్ కి వచ్చిన ఆ వేగం ఎప్పటికీ తగ్గదు ఈ కారణంగానే ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయకుండానే ఏ అంతరిక్ష నౌకైనా ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేయగలదు కానీ ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీ దాన్ని అంతరిక్షంలో ఇంకా పైకి వెళ్లనివ్వదు కాబట్టి భూమి యొక్క గ్రావిటీ వల్ల ఆ ఆర్బిటర్ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అలా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండగా మధ్య మధ్యలో ఆర్బిటర్ యొక్క ఇంజిన్ ని ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తుంటారు ఆ సమయంలో దాని స్పీడ్ ఇంకా పెరిగి అది తిరిగే ఆర్బిట్ సైజ్ మెల్లిగా పెరుగుతూ వస్తుంది ఇక అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఒకనొక సమయంలో ఆ ఆర్బిటర్ భూమికి ఎంత దూరం నుండి తిరుగుతుందంటే అంత దూరంలో భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ పవర్ దానిపైన తగ్గిపోతుంది సరిగ్గా ఇదే సమయంలో మళ్లీ ఒకసారి ఆర్బిటర్ యొక్క ఇంజిన్స్ ని ఆన్ చేసి దాని స్పీడ్ పెంచి చంద్రుడి వైపుకు వదులుతారు ఈ పద్ధతినే ట్రాన్స్ లూనార్ ఇంజెక్షన్ అంటారు అలా చంద్రుడి వైపుకు వదిలిన ఆర్బిటర్ అక్కడ దాన్ని ఆపే ఎటువంటి గ్రావిటీ కాని గాలి కాని లేకపోవడంతో వేగంగా చంద్రుడి వైపుకు దూసుకుపోతుంది అలా కొన్ని రోజులు ప్రయాణించి చంద్రుడి ఆర్బిట్ దగ్గరకు చేరుతున్న సమయంలో మళ్లీ ఒకసారి ఆర్బిటర్
ఇక ఇప్పుడు చూడండి ఇదే ప్రయాణాన్ని మన చంద్రయాన్ టూ ఎలా చేసిందో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అర్థమవడం కోసం నేను దీన్ని సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సరిగ్గా మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం జూలై ఇరవై రెండు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనే రాకెట్ పైన చంద్రయాన్ టూ ని అంతరిక్షంలోకి వదిలేరు ఆ రాకెట్ పదహారు నిమిషాలు ప్రయాణించి భూమికి దాదాపు నలభై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరాక చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ ని స్పేస్ లోకి వేగంగా వదిలేసింది అలా వదిలేశాక చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ అదే వేగంతో భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది అలా తిరుగుతుండగా సరిగ్గా జూలై ఇరవై నాలుగు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలకు ఆ చంద్రయాన్ టూ యొక్క ఇంజిన్ ని నలభై ఎనిమిది సెకండ్ల పాటు ఆన్ చేసి దాని స్పీడ్ పెంచి ఒక ఆర్బిట్ పైకి జరిపారు మళ్ళీ ఆ మరుసటి రోజు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ఏడు నిమిషాలకు మళ్ళీ దాని ఇంజిన్ ని ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు సెకండ్ల పాటు ఆన్ చేసి ఆ ఆర్బిటర్ ని ఇంకొంచెం పైకి జరిపారు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆర్బిటర్ కొంచెం పై ఆర్బిట్ లో ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది జులై ఇరవై తొమ్మిదిన ఆగస్టు రెండున మళ్ళీ ఆగస్టు ఆరున కూడా ఇలానే ఐదు సార్లు భూమి చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్న ఆ ఆర్బిటర్ యొక్క ఇంజిన్ ని మధ్య మధ్యలో కొంత సమయం పాటు స్టార్ట్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ దాటించుకుంటూ ఆగస్టు ఆరున అలా భూమి నుండి దాదాపు లక్ష నలభై మూడు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఆ ఆర్బిటర్ ఈ పెద్ద ఆర్బిట్ లో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది ఈ ఎత్తులో ఇప్పుడు ఆ ఆర్బిటర్ భూమికి చాలా ఎత్తులో ఉండటం వల్ల భూమి యొక్క గ్రావిటీ ప్రభావం దాని మీద తగ్గిపోతుంది ఇలా తిరుగుతూ ఉండగా ఆగస్టు పదమూడు అర్ధరాత్రి రెండు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాలకు భూమి చుట్టూ వేగంగా తిరుగుతున్న మన చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ యొక్క ఇంజిన్ ని పన్నెండు వందల మూడు సెకండ్ల పాటు ఆన్ చేసి దాని వేగాన్ని మరింత పెంచి చంద్రుడి వైపుకు వదిలారు ఈ హైట్ లో భూమి యొక్క గ్రావిటీ ప్రభావం ఆర్బిటర్ పైన పడదు కాబట్టి అది అలానే వేగంగా చంద్రుడి వైపుకు దూసుకుని వెళుతుంది అలా ఏడు రోజుల పాటు స్పేస్ లో ప్రయాణం చేసి ఆగస్టు ఇరవై చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ చంద్రుడి ఆర్బిట్ కు దగ్గరకు చేరుతుందనగా మళ్లీ ఒకసారి దాని ఇంజిన్స్ ని ఆన్ చేసి దాని వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ మెల్లిగా చంద్రుడి ఆర్బిట్ లోకి దాన్ని స్థాపించారు చంద్రుడి ఆర్బిట్ లోకి చేరడంతో చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల ఇంతకు ముందు భూమి చుట్టూ తిరిగినట్టుగానే ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ చంద్రుడి చుట్టూ చక్కలు కొట్టడం మొదలు పెట్టింది ప్రస్తుతం చంద్రయాన్ టూ తిరుగుతున్న ఆర్బిటర్ చంద్రుడికి పద్దెనిమిది వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ఇక అలా తిరుగుతున్న సమయంలో ఆ మరుసటి రోజు ఆగస్టు ఇరవై ఒకటి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలకు మళ్లీ చంద్రయాన్ టూ యొక్క ఇంజిన్ ని పన్నెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది సెకండ్ల పాటు ఆన్ చేసి దాన్ని మెల్లిగా చంద్రుడికి నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న కింద ఆర్బిట్ కి దించారు ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పైన కూడా చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతున్న ఆర్బిటర్ ని ఇలానే ఇంజిన్ ఆన్ చేస్తూ చంద్రుడికి దగ్గరగా మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ కిందకు దిప్పుకుంటూ అలా సెప్టెంబర్ ఒకటి సాయంత్రం ఆరు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాలకు చంద్రుడికి నూట ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉన్న ఆర్బిట్ కు చంద్రయాన్ టూ ని సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకువచ్చారు ఇక ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ అలాంగ్ విత్ విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడికి నూట ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆర్బిట్ లో చంద్రుడి చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతుంది ఇలా తిరుగుతున్న సమయంలో ఆ మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ రెండు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట పదిహేను నిమిషాలకు విక్రమ్ ల్యాండర్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ నుంచి సపరేట్ చేశారు అలా సపరేట్ అయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ కూడా చంద్రుడి యొక్క గ్రావిటీ కారణంగా చంద్రుడి చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతుంది అలా చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుండగా ఆ మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ మూడున విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క ఇంజిన్స్ ని రెండు సార్లు ఆన్ చేసి దాన్ని కిందకు దింపుతూ చంద్రుడికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆర్బిట్ కు దాన్ని చేర్చారు ఇక చంద్రుడికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో చంద్రుడి చుట్టూ విక్రమ్ ల్యాండర్ చక్కర్లు కొడుతుండగా సెప్టెంబర్ ఆరు అర్ధరాత్రి విక్రమ్ ల్యాండర్ ని ఇక మెల్లిగా చంద్రుడి పైన ల్యాండ్ చేద్దామని దాని ఇంజిన్స్ ని పదిహేను నిమిషాల పాటు ఆన్ చేసి కిందకు దింపడం మొదలు పెట్టారు సరిగ్గా ఒంటి గంట నలభై మూడు నిమిషాలకు ఇంకా టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ కిందకు దిగితే విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అవుతుంది అనుకున్న టైమ్ లో విక్రమ్ ల్యాండర్ అది వెళ్లాల్సిన పాత్ర నుండి పక్కకు డైవర్ట్ అయిపోయింది దీంతో విక్రమ్ ల్యాండర్ తో ఇస్రో గ్రౌండ్ స్టేషన్ కు కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నాలుగైదు రోజులకు విక్రమ్ ల్యాండర్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందన్న విషయం కనుక్కున్నారు ఈ విషయం మీకు తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా అంత తక్కువ ఫ్యూయల్ ని ఉపయోగించుకుని ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లేదా ఆర్బిటర్ అంత ద
మధ్య మధ్యలో దాని ఇంజన్ ఆన్ చేసి ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ ని దాటించుకుంటూ ఇక్కడికి చేరటానికి పద్నాలుగు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ ఖర్చు అవ్వాలి అంటే పదిహేడు వందలు మైనస్ పద్నాలుగు వందలు అంటే మూడు వందలు అంటే చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ ఇక్కడకు చేరేసరికి మూడు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ మిగిలాలి అయితే ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ అనుకున్న ఆర్బిట్ లోకి చేరిపోయింది కాబట్టి దాన్ని వేరే ఆర్బిట్ లోకి తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో దాని ఇంజన్స్ ని ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రుడి యొక్క గ్రావిటీని ఉపయోగించుకునే చంద్రయాన్ టూ ఆ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇంజిన్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు ఆ మూడు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ దాంట్లో ఎందుకు ఉండేలా చేశారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ చంద్రుడి పైన గ్రావిటీ అనేది ఎప్పుడూ స్టేబుల్ గా ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా పొరపాటున చంద్రయాన్ టూ పక్కకు డైవర్ట్ అయితే దాని ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ పొజిషన్ లో పెట్టడానికే ఈ మూడు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ ని దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఉండేలా చేస్తారు ఈ మూడు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ తో చంద్రయాన్ టూ రెండు సంవత్సరాల పాటు చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుందని సైంటిస్టులు భావించారు కానీ చంద్రయాన్ టూ లో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఫ్యూల్ మిగలడంతో ఇప్పుడు ఇది ఏడు సంవత్సరాల పాటు చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ చెప్పారు అయితే ఇలా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఫ్యూల్ మిగలటానికి ముఖ్య కారణం ఏంటో తెలుసా మన ఇస్రో తయారు చేసిన అద్భుతమైన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెటే అవును మీరు విన్నది నిజమే ఈ రాకెట్ అనుకున్న దానికన్నా ఇంకొక ఆరు వేల కిలోమీటర్ల ఎక్స్ట్రా దూరం ప్రయాణించి అక్కడ చంద్రయాన్ టూ ని వదిలింది దీని వల్ల ఏడు స్టెప్ లో చంద్రుడి ఆర్బిట్ వద్దకు చేరుకోవాల్సిన చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ ఐదు స్టెప్స్ లోనే చేరుకుంది అందుకనే ఆర్బిటర్ లో ఎక్కువ ఫ్యూల్ మిగిలింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆర్బిటర్ లేదా శాటిలైట్స్ అన్ని సంవత్సరాల పాటు భూమి చంద్రుడు లేదా ఒక గ్రహం చుట్టూ ఎలా తిరుగుతాయో ఈ వీడియో ద్వారా మీ అందరూ కొన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని కూడా అనుకుంటున్నాను నిజంగా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని అద్భుతమైన వీడియో చూసేందుకు వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్